to get more updates to the related topics please subscribe the channel and press the bell icon you will get the notifications ಲವಣಗಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿದೂಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಎಂಸಿಕ್ಯೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಕದ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಚಿತ್ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ ದ್ರವ್ಯದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀತೀರಾ ಎಂ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಬಾಣದ ಗುರುತು ಎಂ ಜಿ ಓ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಡಭಾಗದ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಎಂ ಜಿ ಓ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಎರಡು ಎಂ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಎಂ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಬಾಣದ ಗುರುತು ಎರಡು ಎಂ ಜಿ ಓ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸರಿದೂಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೀಕರಣಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಕದ ಎಂಸಿಕ್ಯೂ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾ
ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆನೆ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣವನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಣ್ಣವು ಬುಸುಗುಡುತ್ತ ಅಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸಿಎಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಸಿಎ ಓಹೆಚ್ ಟು ವೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಎಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಸಿಎ ಓಹೆಚ್ ಹೋಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಷ್ಣ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಿವೆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಎಲ್ ಪಿಜಿಯ ದಹನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ದಹನ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಘಟನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೂತ್ರ ಸಿಎ ಸಿಒ ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸಿಎ ಸಿಒ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಅದು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಸಿಎಒ ಮತ್ತು ಸಿಒ ಟು ಸಿಎಒ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಒ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಹೀರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಡಿಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಹೋಲಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆಯಾ ಹೌದು ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗ ಈ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು ದ್ರಾವಣದ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುವನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತು ಕಬ್ಬಿಣ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುವಾದಂತಹ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸತು ಮತ್ತು ಸೀಸಗಳು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅದರ ಲವಣಗಳ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಏಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ಅಯಾನುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯಗೊಂಡಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಅಪಕರ್ಷಣ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡ ವಸ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಂಡ ವಸ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗಿದೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಾಮ್ರವಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯ ತಿಂಡಿಗಳ ಕಮಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಡಿಎಸ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಇಂದ ಹೊರತಂದಿರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಲಹರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆರು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಓಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಕಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಕೆಂಪುಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ದ್ರಾವಣಗಳು ಫಿನಾಪ್ತಲೀನ್ ಸೂಚಕ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಸೂಚಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೂಚಕ ಹೀಗೆ ಆಮ್ಲ ಪ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಲವಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಅನಿಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ವಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಎ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ದ್ರಾವಣವು ಬಿ ಸಂಯುಕ್ತದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ಬಿ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿರ್ವರಣೀಕರಣಗೊಂಡು ಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ಅನಿಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಜಲ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ಎಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಹೆಚ್ ಸಿಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ಎಒಹೆಚ್ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಎನ್ಎಸಿಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಎನ್ಎ ಟು ಒ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಒ ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲೋಹಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲೋಹಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವುಗಳ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಿರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಸಮೀಕರಣ ಹೀಗಿದೆ ಎನ್ಎ ಟು ಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಎರಡು ಎನ್ಎ ಒ ಹೆಚ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಎನ್ಎ ಒ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಹಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲೋಹಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಓ ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ ಅಥವಾ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆಮ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಲೋಹಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲೋಹಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶುಷ್ಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನಿಲವು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಆಮ್ಲಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಎಚ್ ಸಿಎಲ್ ಪ್ಲಸ್
ಪಿಎಚ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪಿಎಚ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ಸ್ಮರಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ವಿಪ್ ಗಯಾರ್ ಅಥವಾ ವಿ ಐ ಬಿ ಜಿ ವೈ ಒ ಆರ್ ಇದು ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಪಿಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಪ್ ಗಯಾರ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆರ್ ಒ ವೈ ಜಿ ಬಿ ಐ ವಿ ಸರಿನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಗೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬರೀತೀರಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರೀತೀರಾ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಡ್ ಒ ಆರೆಂಜ್ ವೈ ಎಲ್ಲೋ ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಏಳಿದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಏಳರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಓಹೆಚ್ ಅಯಾನ್ಗಳ ಸಾರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಿಯ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿನ ಪಿಎಚ್ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಪಿಎಚ್ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಜೇನುಹುಳದ ಕಡಿತ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಂತಹ ಲವಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಏಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಲವಣಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಪಿಎಚ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಲವಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಸರಿ ಈಗ ನೀವೇ ಊಹಿಸಬಹುದು ಇವುಗಳ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ವಿವಿಧ ಲವಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಲಿಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಲವಣವೇ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿನ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಷಾರವು ಕ್ಯಾಥೋಡಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಂತಹ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪುಡಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತದ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಬರೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸತು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಚಿತ್ರ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸುವಂತ ಚಿತ್ರ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನಿಷ್ ಒಂದು ಪದ ಸಾಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬಹುದು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರು ವಾಕ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀತ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಲೋಹಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಮರಿಲೇಬಾರದು ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಸಾರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ ನ ಮಹತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮರಿಬಾರದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಲವಣಗಳು ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇವುಗಳ ತಯಾ